Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Eh, feliz Pokémon Day, feliz 25 aniversario. No subí nada porque mi PC había muerto. Literalmente no, ya no corría nada y se reiniciaba, se formateaba cada vez que lo aprendía. Pero eh, volvemos acá con esta bonita colección de First Partner Collection de celebrando el 25 aniversario. Que consiste en eh, una... Se me fue el número exacto, pero bueno, todos los iniciales de todas las generaciones de Pokémon en cartas gigantes y eh, incluyendo a Pikachu, que también es inicial. De hecho, no sé por qué no incluyeron a Eevee, que también es inicial. Pero eh, todos los iniciales en cartas oversize, en cartas gigantes y el coleccionador. Esa es la First Partner Collection. Eh, tres iniciales por mes y vamos a tratar de conseguirlas todas para llenar acá el coleccionador que creo que eh, viene con más espacios para las cartas gigantes que tengo guardadas porque no tengo donde guardarlo así que vamos a verlo estoy bastante emocionado salió hoy y espero subirlo hoy también <ríe> aquí abajo vamos a poner si lo logramos bueno eh, vamos a verlo acá tenemos el coleccionador que va a ser lo primero que vamos a ver ya que es lo más sencillito eh, bastante elegante yo pensé que iba a ser de menor calidad aunque la calidad no es eh, espectacular pero está muy bonita de plástico y aquí tenemos atrás a Pikachu que viene con algo detrás vamos a ver el logo del 25 aniversario foil la verdad es, es exactamente el mismo que el de 20 aniversario de hecho el de 20 aniversario está mucho más trabajado pero bueno es Pokémon Company que últimamente está flojito en su en sus cosas acá tenemos la primera carta de la colección es, es oversize, es oversize. Eh, acá tenemos un... Bueno, vamos a abrirlo para ver el tamaño regular. De hecho, compré este sobre específicamente para compararlo con los tamaños regulares. Eh... Acá, un sobre regular. Acá está el... Son 1 a 4. 4 veces... Eh... Bueno, son 4 cartas. Es el tamaño de 4 cartas. Muy bonito. Preciosa la carta y se puede notar por el tamaño de mi mano que es oversize. Y acá vamos a ver que. Ah, acá vienen los personajes de la colección. En un mini póster, podría decirse. Sí, es un mini póster. No, no. Acá, marzo, que estamos en marzo, la región de Galar. Con Grookey, Scorbunny, and Sobo. Eh, en abril vamos a visitar Lola, a Lola con Rowlet, Litten y Popio. En mayo a Kalos con Chespin, Fennekin y Froki. En junio con Junova con Snivy, Tepig y Oshawott. En julio con Sino con Turtle, Chimchar y Piplop. Eh, joven en agosto con Trico, Torchic y Mopki. Y Mopki. Eh, septiembre la región de Yoto, Chicorita, Sinda, Gulli y Totodale. Y vamos a finalizar en octubre con probablemente en noviembre el lanzamiento de, del Pokémon Perla Brillante y Diamante. ¿Se me fue el nombre? Eh, eh, y en octubre vamos a finalizar con Volva a ser Charmander y Squirtle para después continuar con los remakes de. Eh, con la promoción de los remakes de. de. de se me fue. Eh, de Sino, sí, perdón. Eh, very Big Cards for a Very Big Celebration. Muy grandes cartas por una muy grande celebración. Sí, la verdad, yo la considero más grande que la del 20 aniversario y siento que le están poniendo menos empeño. Train On. Acá para poner. Eh, la Oversize Card Checklist. La Checklist que ya ha perdido cierta relevancia en Pokémon y vamos a ver el la carpetita que ya tiene el logo de eh, 2021 ahí se ve bueno, no importa, no, no es un DD tan grande y acá tenemos la colección de cartas que vamos a ir a estrenar con dice que tiene 30 espacios por lo cual eh, yo espero que tenga espacio para 60 cartas dos por cada lado Vamos a ir a por el video acá por un detallito que me di cuenta ahora que ya subimos, ya el video se está por editar de hecho, pero lo vamos a agregar de último momento ya que es algo importante de hacer notar. Si se fijan, las cartas no son de un oversize regular, son más pequeñas que las cartas de tamaño regular Jumbo, oversize. Son bastante más pequeñas si se fijan, y ahí se ve la comparación. Eh, de hecho la saqué de la carpeta, pero solamente fíjense que... Eh, son, consider son considerablemente más pequeñas por lo que no, no caben en la carpeta 
no caben, no, ya lo intenté, no caben, sería romper la carpeta de manera estúpida. Eh, no sé si va a ser este el tamaño regular de las Oversize, no creo la verdad, de ahora en adelante, pero se me hace una jugada rara. Eh, ni siquiera las de Yu-Gi-Oh! que me regaló un amigo caben en la carpeta y son mucho más grandes las de Yu-Gi-Oh! incluso también y las de Yu-Gi-Oh! son más pequeñas eh, lástima, triste, porque tengo todas estas sin encarpetar, las tengo guardaditas ahí y triste, pero nada que hacer, ni que no van a ir de ningún lado, así que volvemos al video bueno, ya metimos todas las cartas y eh, un detalle interesante que, que noté es Ah, por cierto, esto lo que está diciendo este parecer que tiene relieve, tiene muy leve relieve, pero es casi indescriptible, así que un, un, no se nota casi. Pero se puede comparar de manera bastante drástica cómo empezaron las cartas Pokémon y cómo van actualmente si sí, con solo voltear la hoja. Eso se puede hacer con cualquier carta normal si sí, tiene las cartas viejas, pero eh, en cartas más grandes se pueden notar más los detalles, no sé, eh, es un detalle bonito han evolucionado bastante, se nota que, que han avanzado, así que vamos a ver, ah, por cierto, el borde con su detalle obligado de Train On, que ha sido el eslogan en los últimos años de Pokémon en general, tanto Go como TCG o los mismos juegos, Train On, eh, yo preferiría Gora que Mabao, atrapalos ya, eh, atrapalos a todos, pero creo que Train On es más internacional vamos a partir por el sobre que usé de referencia está en español se desenfocó un poquito pero mientras enfoque las cartas todo bien vamos aquí eh, voltaje vivido en español acá vamos a ver tuvimos un pequeño problema pero 1 2 3 4 y adelante este está en español vamos a con energía tipo cítica energía lavado no sleep. Katy. ¿Qué nombre tiene? Se me fue el nombre en inglés. Chatot. Charmander. Uchiena. Moodbray. Pineco. Pineco. Eh, Arrucuda. Y la rara es un. <ríe> Barras Kyuda. Que es la evolución. Si no me equivoco. De hecho es la misma escena, ¿no? Sí, pareciera. Y ahora vamos con Sun and Moon. En inglés. Hace tiempo no abrí un sobre de Sun, de Sun and Moon y eh, por un tiempo compré mucho, mucho Sun and Moon porque era lo único que podía comprar. Eh, era lo único que podía comprar en ese momento, así que compré mucho, mucho y aún así no me salió todo lo que quería. <risa> Pero será... Ah, miren, otra cítica. Pasimian, una Great Ball, Boldor, Dratini, Alolan Diglett, Bone Sweet. Armory, Cutie Fly, Shelder y la rara es un primarina no holográfico que es el del mazo, si no mal recuerdo. Y tenemos el último de Vivid Voltage con eh, Celebi, un Celebi muy bonito. Vamos aquí, vamos a abrirlo todo de golpe nomás. Vamos aquí, código. No, el código lo estoy guardando para un video especial que ahora que tengo PC. <risa> vamos a abrir muchos, muchos sobre en el online, así que lo estoy guardando para tres cíticos <ríe> Heroes Medal eh, Galarian Stuffy eh, Sablay Dynamo Milcery Milcery eh, Un Meo de Galar Chimeco Blitzly Un Manetric eh, Rivers y la red es un Zap 2 Holo Muy muy bonito Para hacer solamente dos sobres bastante bien y le brillan las alas también, muy muy bonito detalle así que nada chicos eh, feliz 25 aniversario de Pokémon disfruten esta maravillosa franquicia que tantas alegrías y tristezas nos ha dado eh, tengo un video para hablar sobre el panorama del TCG actual pero eh, estoy pensando si hacerlo, tengo que escribirlo y nada nos veremos en una siguiente ocasión no sé si del TCG, no sé si de otra cosita pero nos estamos viendo, así que cuídense mucho, chao chao